Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare a grande richiesta Dan Vask. Ho già fatto altre reaction su di lui che trovate in descrizione. Mi avete consigliato tanti altri suoi video da analizzare insieme a voi. E stavolta ho scelto My Heart Will Go On, brano di Celine Dion. Brano iconico, bellissimo. Eh, però qua si intitola Metal Guys Play My Heart Will Go On. Quindi non so veramente cosa aspettarmi. Non so che arrangiamento avrà fatto in questa, in questa canzone. Quindi lo ascolterò per la prima volta insieme a voi e cercherò poi di dare anche un'analisi di tecnica vocale prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò ringrazio anche lo sponsor di questo video super prof ora ascolterò tutta l'esibizione senza interruzioni e poi tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico andiamo a sentire Ok, <ride> pazzesco, pazzesco, ha rifatto, riarrangiato completamente la canzone in questa chiave eh, 
heavy power assolutamente eh, interessante lui è chiaramente molto eh, portato molto improntato su questo genere eh, quindi lui è incantato power metal heavy metal power metal quindi rende molto bene su questi generi poi ho sentito che fa anche altre cose canta anche opera eh, mi avete detto che viene da un'estrazione classica Ok, però sicuramente la sua vocalità preferita è sicuramente questa qui. E, e ha completamente stravolto questo brano in maniera, in maniera interessante. Interessante, chiaramente è una canzone così iconica che è difficile eh, non sorridere ascoltando appunto una versione così, così diversa, anche proprio come sonorità. Però funziona, funziona molto bene. Ho apprezzato molto anche il fatto che nel, nella parte in cui la parte finale in cui sale a tonalità è ritornato invece a cantarla sul, sul tempo della canzone originale, almeno comunque molto simile, eh, mentre tutto il resto è stato praticamente raddoppiato, quindi molto velocizzato, eh, ma eh, questo appunto è un, un, è un cliché diciamo di questo genere qui, eh, anche la batteria come avete sentito molto veloce, i fraseggi di chitarra velocissimi, anche la voce deve stare a quel tempo lì, ok? Deve essere molto incalzante anche come ritmo. Interessante, poi vocalmente lui è un mostro. Su questo genere è veramente un mostro, bravissimo, tecnicamente preparatissimo, veramente incredibile. Vorrei riascoltare da capo, ma prima voglio capire chi è questo chitarrista. C'è scritto all'inizio Garrett J. Peters. Ok, non mi sembra che sia il chitarrista di nessuna band particolarmente nota, eh, però magari è uno youtuber, non lo so, fatemi sapere anche voi nei commenti di chi si tratta. Comunque è veramente molto bravo, eh, ha fatto anche delle, eh, delle linee molto belle, delle armonie, eh, con delle sovraincisioni di chitarra, veramente interessante, gli assoli bellissimi, veramente molto bravo. Poi io non sono un chitarrista, quindi non mi so addentrare troppo nella tecnica <ride> chitarristica, però eh, è veramente molto bravo, un valore aggiunto sicuramente. Um, bravo Dan che ha fatto il mix della canzone poi l'ha fatto ma masterizzare appunto da questo Tony Lindgren però già comunque avere le competenze per farsi il mix da solo non è da poco andiamo a sentire ok anche in questa parte iniziale, come avete sentito, con questo pianoforte che accompagna e la chitarra elettrica che fa l'introduzione, il giro introduttivo, e il, il tempo della canzone è praticamente come quello originale. Ok, poi a un certo punto qua invece scatta, eh, diciamo, eh, il, eh, il momento metal, ok? E andiamo a sentire. Questo è proprio un arrangiamento power metal classico con la batteria che fa tumpa 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 e il, <ride> e il cantante che entra come un razzo immediatamente, subito in voce piena, subito su una tonalità acuta, subito con questa energia, questa grinta e questo ogni tanto anche queste distorsioni che lui ci mette quando vuole poi ritorna con la voce pulita ma anche quando mantiene la voce pulita è comunque molto carico, molto energico. Eh, questo, questi sono tutti assolutamente i cliché di questo genere, il vibrato molto marcato, enfatizzato, molto regolare, eh, assolutamente questa risonanza molto tagliente, potente, penetrante, ma allo stesso tempo eh, controllata, voglio dire, perché comunque per quanto sia un suono che lo percepiamo come molto carico, è sempre molto trattenuto, non è mai spinto, ok, se lo vogliamo cantare in maniera intelligente, in maniera sensata e senza farci male dobbiamo sempre un po' trattenere in qualche modo, no? E lui è bravissimo a fare tutte queste cose, assolutamente, ti dà tutta questa, questa energia questa grinta, ti arriva tutta quanta ma lui è sempre molto molto controllato In 
quell'attacco del ritornello veramente ha attivato una distorsione ancora più violenta e sembrava quasi una specie di growl, non so, non saprei come chiamarlo perché mh, sì, lì è partito qualcosa di sovraglottico, mentre prima le distorsioni che faceva erano tutte distorsioni glottiche, qua c'era qualcosa di sovraglottico assolutamente, infatti era molto più, più corposo il suono, sembrava veramente un demone, proviamo a risentirlo. Ok, sul go, distorsione glottica, assolutamente. Qua invece, avete sentito, sembra un troll delle caverne, veramente potentissimo, sembra un vichingo, non solo visivamente, ma anche vocalmente, pazzesco. Però bravo a, a gestire le dinamiche, avete sentito questo go on, l'ha detto molto più raccolto, molto più morbido, ok? Bisogna comunque dare un po' di dinamica a questi brani perché sono brani che eh, su questo genere tendono a, essere, a risultare magari un po' piatti se non ci sono delle variazioni dinamiche e quindi con la voce bisogna in qualche modo fare sempre questi salti continui, queste modulazioni, eh, enfatizzare gli attacchi delle parole come fa anche lui e poi sfumare invece altri, altre parole, altri passaggi della canzone proprio per dare un senso dinamico eh, lui è bravissimo in questo E poi ti spara questo acuto, lui quando fa gli acuti mi ricorda veramente moltissimo Sebastian Bach, l'ho detto anche le altre volte, eh, non solo, però, però quando cerca quel graffio sugli acuti è veramente veramente molto molto simile, secondo me è un fan <ride> assoluto di Sebastian Bach. Non so se ha fatto qualche cover degli Skid Row, ma sicuramente ne ha fatte talmente tante, però fatemelo sapere nei commenti se ha coverizzato anche qualcosa degli Skid Row, sicuramente magari avrà fatto I Remember You o... 18 in life, non lo so comunque sono curioso magari mh, vado un po' a spulciare meglio il suo canale anche qua sentite che distorsioni cariche che ci ha messo mi sono piaciuti moltissimo anche quei cori che abbiamo sentito prima quei cori epici lirici non so se li abbia registrati lui probabilmente no oppure abbia usato un plugin non lo so comunque è veramente molto bello anche questo eh, dà quel senso epico a questo power metal un po' appunto sinfonico quindi, quindi molto, molto bello anche dal punto di vista dell'arrangiamento assolutamente efficacissimo scusate l'interruzione la mia analisi riprenderà tra un minuto ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video diamo il benvenuto sul canale a Super Prof Super Prof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro. nasalino su questo gone avete sentito quando vuole ammorbidire un po' torna un po' a nasalizzare ma ci sta e poi ogni tanto ti spara questi acuti questo pulitissimo invece vediamo che nota era era un mi 
Non pensavo fosse più alto. Riascoltiamolo. Sì, sì, è un Mi 5. Bello, molto bello. Qua c'è stata una modulazione, un cambio di tonalità e per lanciare poi la solo, però volevo vedere più o meno che note fa in questo ritornello. Ok. Ok, tocca un Si4 praticamente nelle note più alte del ritornello, quindi è rimasto su una zona comunque abbastanza, abbastanza comoda. Non ricordo la tonalità originale, se sia esattamente così, secondo me è più alta. Sì, secondo me è più alta, forse un tono sopra però non lo ricordo, ma è lo stesso, era solo una mia curiosità di capire se aveva per caso ottenuto la tonalità originale o l'aveva un po' riadattata per se stesso. Comunque sono già comunque note alte che sta facendo soprattutto per una voce maschile. Questo è un genere che va cantato tutto altissimo e mh, quasi sempre cantato da voci maschili, da cantanti uomini. Molto spesso questi cantanti uomini sono baritoni, <ride> molto molto spesso. Se noi pensiamo per esempio al cantante degli Halloween, che è il mio preferito, Michael Kisk, ehm, è un baritono, se tu lo ascolti parlare, senta, senti che ha la voce molto profonda, ok? E, e quindi queste note acute sono raggiunte con la tecnica. Come avete sentito, sono acuti in voce piena. Ma questa voce piena è una simil voce piena, non è realmente una voce di petto portata verso l'alto, ok? In questo senso, eh, ma è un, un suono che l'orecchio percepisce come pieno, ma in realtà le corde vocali sono assottigliate, la consonanza è molto più in alto, in consonanza mista, non è in consonanza di petto, e quindi non è neanche in M1 a livello cordale, non sta, la corda vocale non sta vibrando a massa spessa, sta vibrando a massa leggera, quindi in M2 per la maggior parte. Poi c'è un buonissimo collegamento in M1, tanto che non si sente la differenza, ok? Però appunto è un suono eh, alleggerito, per quanto non, non sembra, perché ti dà questa idea di potenza, allora sembra appunto eh, quasi un po' spinto, quasi urlato. <ride> Ma in realtà non è assolutamente così. Proviamo a risentire un attimo questa parte, per esempio, no? Anche questa parte sembra urlata. You open the door! Sembra urlato ma in realtà non, non è assolutamente così è tutto un gioco di risonanza e in realtà io lo sto pensando indietro ok? sto pensando di trattenere altrimenti mi verrebbe da spingere e non ci arriverei neanche pagando a quell'acuto mi verrebbe da fare e non ci arrivo perché spingo la voce di petto dal basso verso l'alto e non ci arrivo Invece così sì, perché lo aggancio dall'alto, lo aggancio in consonanza mista e poi lo porto indietro per evitare appunto di spingere in avanti. Ok, poi l'effetto finale è di un suono molto proiettato, molto eh, avanti come percezione, ma dentro di me lo sto pensando indietro, quindi è tutto al contrario di quello che sembra, d'accordo? Questo è quello che insegno io e che insegna il metodo che seguo, Extreme Mix Voice, che significa portare la voce piena agli estremi della nostra estensione con un mix estremamente tecnico anche, ok? E, e la voce mista si può allenare, è, non è per niente naturale, è una cosa che si crea, eh, diventa una seconda natura in qualche modo, ma non è un, spontaneo quello che ho fatto adesso, richiede allenamento, richiede esercizio e lui lo sa benissimo, infatti si sente che è un atleta allenatissimo per fare questa cosa qui, bravo!
molto bello questo solo, bravissimo, ha poi tutto r- 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 riarrangiato anche a livello proprio di, eh, di partitura, voglio dire, l'ha, l'ha interpretato, l'ha reso personale, bravo, bravo, bravo. Pazzesco, pazzesco. È stato bellissimo questo improvviso stacco che riprende un po' il tema iniziale con questo pianoforte che accompagna, quindi un momento un pochino più intimo dopo la carica della solo, c'è questo momento di raccoglimento con la chitarra che fa il tema, che suona il tema della, della canzone. E poi il fatto che inizi a cantare Dan con... Eh, rimanendo appunto su quel, su quel timing, su quel tempo um, appunto un po' più rallentato, molto simile alla canzone originale, con questo um, cambio di tonalità che però appunto lo porta verso l'acuto ulteriormente e poi all'improvviso quando meno te lo aspetti torna invece la carica e, e ritorna appunto il tempo più veloce eh, come, come nella parte precedente. Eh, vorrei riascoltare questo passaggio quando riprende a cantare anche qua mi ricorda veramente tanto Sebastian Bach su quel nothing perfetto vediamo che note ha fatto qui ok ha toccato un mi bemolle 5 qua secondo me è proprio in tonalità originale Secondo me va proprio su quella nota lì. Comunque, bravissimo. Avete sentito poi quel here come sembrava di petto, ma non lo era. È un finto petto. Riascoltate, eh? Questo here. <ride> Sembra di petto, ma in realtà è agganciato qui in alto, anche perché è già una nota alta. Ok? Quindi non lo potrebbe fare di petto realmente, d'accordo? E è un, un suono sempre in voce mista, che viene portato verso il petto come percezione, ok? Come risonanza, come impressione. È un'illusione acustica però, ok? Non è realmente, non sta consuonando nel petto. <ride> che nota ha fatto qui? Sempre mi bemolle 5, questa volta però molto più distorto, no vabbè, come, un po' come ha fatto prima però eh, più, più tenuto ecco, però è sempre con questa distorsione molto marcata, e... bello, bello, vabbè, mi fermo qua, è stato pazzesco, è stato bravissimo, mi piace veramente tanto Dan Vask, io da Metallaro non posso fare altro che seguirlo e ammirarlo, eh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su di lui. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche lo sponsor di questo video, Superprof, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!